Endnu en gang tager kunsthistorikeren og kunstdetektiven Peter Kærs med på et nyt eventyr i Kærs kunstkalender. Han har fundet et maleri, der kan fortælle os om tiden, om kunstneren og om det helt særlige udtryk, som maleriet har. Og ikke mindst, hvad i verden skal vi bruge det til her og nu? Velkommen til kunstkalenderen. Elisabeth havde et livslangt forhold til Jens Adolf, nogle gange lidt tættere end andre gange. Men hun anerkendte ham som en fantastisk kunstner og en utrolig sparringspartner. Hun giver ham som en af de få lov til at være meget kritisk i forhold til hendes arbejde og angive muligheder. Men hvem var Jens Adolf? Dagens spørgsmål. Hvem er Jens Adolf Jerikau? Her ser vi et selvportræt af en relativt ung Jens Adolf. Og her har hans gode ven Lundby lavet en skitse, hvor vi kan se Jens Adolf i gang med at skabe Pantajæren, et af hans meget, meget berømmede værker. Og det er fra hans atelier i Rom. Men inden han kommer så langt, så er han jo født, og det er vi jo mange, der er. Han er født i Assens, og det er en lidt hård start. Hans, hans far dør relativt tidligt, og det betyder så, at hans mor står alene tilbage med, med 12 børn. Seks fra mandens første ægteskab, og så har hun så selv født de seks yngste. Og Jens Adolf er altså noget syg i starten. Han får først hår, da han var 8 år, og en lang tid derefter tilbragt han i sengen. Men han bliver stærk, og det er der en tradition for i brødreflokken. Hans ældste bror Julius, 13 år, stærkest dreng i byen, og det bliver han også, altså Jens Adolf. Han kan også godt lide at tegne. Han rykker fra Assens, og kommer i lære hos en malermester i Odense, men efter et lille års tid, så magter han det ikke. Han tager tilbage til, til moren og får støtte til at tage til København og komme på Kunstakademiet. Han er en meget, meget dygtig tegner, og han får også ryddet for at være den dygtigste på akademiet, skabt for fuldt af Dankvart drejer. Han starter som maler på akademiet, men skifter så over og bliver billedhugger. Stiller op til en lille guldmedalje, som han ikke får. Det er jo sådan med de her medaljer på akademiet. Der er mange, der ikke får dem, men man ønsker at få den store guldmedalje på det her tidspunkt, fordi der er et rejselegat forbundet. Men Jens Adolf vidste bare, at han skulle til Rom, han skulle ned og lade sig inspirere. Og det kommer han. Han får en lille donation fra, fra kongen, og så et meget stort lån af kollegaen Kaspar Pritzmann, som også var, var maler og havde egentlig plan om at tage til Rom. Men hun anser Jens Adolfs talent for større, så han får lov til at låne hendes penge. Og han kommer afsted med fregatten Rota, som skal til Rom for at hente Torvaldsen og alle hans skulpturer. Og her har vi Torvaldsens atelier i Rom. Da han kommer til Rom, så føler han sig lidt som en pakke. Han bliver afleveret ved El Greco. Det var her, hvor kunstnerne mødtes, og det var her, hvor man hentede sin post. Men han føler altså, at han bliver afleveret som en pakke. Han bliver så hentet af en af de store guldaldermalerne, med Ditlev Blunk, som følger ham over til Torvaldsens store atelier. Det er en ung kunstner, som er kommet med fregatten, sagde Blunk, og Torvaldsen tager altså imod og tillader ham at bruge atelieret og hvad han nu ellers har behov for. Så de har øh, noget tid sammen, inden at Torvaldsen tager til Danmark, og det atelier, han har haft, jo, er, var jo kæmpestort. Torvaldsen havde jo kunder over hele den vestlige verden, og her er det en af paverne, der bliver vist rundt i atelieren. Jens Adolf er i Rom i en overrække, og hans gennembrudsværk bliver Hercules og Hebe og Panther Jæren fra 1845. Det han skaber i forhold til mange andre, og det, der gør, at han bliver set som den helt store efterfølger efter Torvaldsen, det er, at der også er 
Nu er det jo sådan et relativt statisk materiale, men han får skabt en fastholdelse af en dynamisk bevægelse i de her værker. Så han bliver anerkendt som en af de helt store kunstnere, unge kunstnere i byen, altså i Rom. Og Elisabeth møder ham her. Det er også i 45, at Jens Adolf besøger Elisabeth i hendes atelier. Og de kommer op og diskuterer. Han giver kritik. Han synes ikke, at arbejdet er helt så godt. Og det har hun ikke oplevet før at få kritik på den måde. Hun vidste endnu ikke, at det at give kritik uden at være bedt om det var noget dansk. Men de finder jo sammen, og Jens Adolf bliver far til hendes børn. De får ni børn. Det er ikke altid, eller han er faktisk ikke lige med til, til fødslerne. Ofte er han i Rom og arbejder, og hun er hjemme i Danmark og, og føde. Men hun sender så altid en lille tegning, så han kan se. Og her er Jens Adolf i gang med at arbejde i atelieret. Der er sådan lidt svingninger i forholdet, og det kan man også læse i nogle af deres brevvekslinger, hvor... Jens Adolf gør opmærksom på, at han er i perioder depressiv. Du må ikke bryde dig om mine mørke betragtninger over livet. Jeg ser jo alt sort og kan aldrig få den lyse side frem. Elisabeth prøver jo at holde modet oppe, men, men, men synes også, at han er en lille smule knotten i gang med dem. Forresten synes jeg, at du for alvor kunne blive mere meddelsom, end du er. Lidt kontakt med yderverden og krydderi. Og du bliver alt for tyk egoist, når du for eksempel kun modtager gode, rare breve og ikke gør gengæld uden ved en gang imellem at brumme efter bjørnemanier. I 1870'erne var de ikke så ofte sammen. Øh, Jens Adolf havde en, en anden form for, for, for længsel. Men han får skabt nogle fantastiske værker, er dygtig, øh, anerkendt billedhugger her, har han skabt slavinden og de badende piger. Og det er Anne Christine, der er stået model, og det er Willumsen, den kendte kunstners mor. Og øh, nogen mener også, der giver i hvert fald noget rumle om, at han øh, muligvis ikke kun øh, modelleret øh, hende i, ja. Han siger i hvert fald selv, at Adolf, for det er gengivet i hans biografi af Nikolaj Bø. Det hele har jo altid haft, at der bestandt er nogen, der forelsker i mig og tager sig af mig, skønt jeg ikke er videre venlig imod dem, men en stor egoist, der blot benytter mig af deres forelskelse. Så på spørgsmålet om, hvem er Jens Adolf Jerikov? Han var en utrolig kompetent billedhugger. Han var livsledsager til Elisabeth og et meget, meget væsentligt fokuspunkt i hendes rejse både i kunsten og livet. Og ja, der har været nogle bump, men der er jo altid noget, der er aldrig ingenting. Mm.